for uh, this uh, playoffs game number one. Mga kaibigan, Bren Esports and Execration, sino nga ba talaga ang malalaglag sa ating lower bracket? Yan ang ating malalaman for this playoffs uh, game number one. So, uh, for uh, this one, narinig natin sa mga panel and probably for the whole regular season, Bren Esports, ito talaga super team natin, gold medalists for uh, the SEA Games. Kumbaga, the synergy is there. Well, for execration, isa sa mga fan favorites natin, Prof. B for uh, this tournament. Tama ka nga naman dyan, uh, Benji, ate mo, Chantel. Pero napansin ko sa lineup dito ng Bren Esports. Uh, kung titignan mo, yung mga hero nila is uh, composed sa mga mabibilis mag-clear ng wave. Para sa mga kung busy ang hands going sa jungle, medyo hindi sila mamang problema to control their lanes. Look at that, meron silang expert to balance the, the lane. Yung Hanzo and uh, Johed, may mga skills sila na can somehow clear the, the lanes very quick na hindi masyadong kailangan ng tulong. Ang kailangan lang mismo dito na ng execration is kuhanin yung early game. Having that Harit plus uh, Bruno combination, mas madali ang rotation para sa kanila. Makatek! Kung baga, dito para sa lineup ng execration. Pero anyway, well, 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 well. si Pare Toko well, natin sa may top lane. Nandito pa si Chuck no, with a wild of nature. Mga besi wap. Pero mukhang delikado to. Nandito rin din naman ang Bren Esports for the back of uh, so, the top side. Napakainit agad na ating laban, mga kaibigan. Unang pasok ng MPL Playoffs ngayong araw. And mind you guys, let us not forget Perisla was once part of the meta mm -hmm. na ginagamit kayo na execration. First, first blood! blood Nakuha ni Doc Rebo natin ngayon sa ating patapos. laban. Yes, at hindi patapos sa ating top lane. There is the, the players called for execration both with Bren Esports pero hindi mirror. Mm -hmm. Yung nakikita natin ngayon sa laban na to. So, uh, Bren is there ready sa kung ano mga ibabot na execration. Alam mo, uh, Chantel, nakikita ko dito ah. Napapish yung top side dito ng uh, Bren Esports na ginagawa nila na medyo nagkaka-delay with regards sa kanilang rotation. Pero hold that thought, si Hate medyo pulado dito. Going out muna. And napakagandang oh! si Very aggressive cut na inabangan dito ni Few na hindi masyado napansin ng execration mukhang susundan pa ata. Now na, Chuck, no? Tama ang ano muna. Grabe yung Johed doon actually uh, Kung may few on uh, that follow up play Come from his Johed Kasi alam natin si Johed uh, Early part of the game Meron na talagang damage It's just that Kailangan lang talaga Ng tama pasok pa rin Last game Sanity here for Coco Napaka grabe na may damage Bang! Cards agad With a double kill For the hands So this match 4-0 agad Sa ating Penalty zone na Ito na talagang Para review Pero napatay lang din naman 4-1 is the score Mga kapatid Sa ating laban ngayon Coco I mean uh, Coco All this export, tuloy-tuloy lang. Regardless kung may Fraga Armor or wala, automatic uh, the damage is there. Tuloy-tuloy lang as much as possible. Uh, napansin ko, once na nag-level 4 yung mga hero dito ng Bren Esports, they start rotating na very aggressive. Ginagamit nila na ginagamit yung mga skills nila to pick of uh, specific heroes. The rotation is uh, very wise sa ngayon sa Bren Esports. Now, they're trying to hold their top turret na nadedelay din ng execration in terms of objective. Ang uh, pinaka-iniisip ko dito is, kung, kung ganito ng ganito yung uh, pressure dito, maaaring mawala ng map control ng execration having that marksman, mukhang kailangan nila talaga banggain eh. Ang bread. Oh, yes. It's all dapat, about ano, the pel, buelo agad. Actually, Beshi, kung mapansin natin dito sa trend no, na execration, mm -hmm. pagka sila yung lumalamang pa tayo sa gold, Under early part of the game, sila yung lumalamang. So, question here is, for this game number one, kung may isasagot ba nila yung binabot sa kanila ng Bren Esports? Kasi yun sa top lane, Taman Forts, ginamit na dito ni Hate, pero yung nga lang napatay lang naman sa player cover execration. Nako, nandito na, Coco, napatay lang naman. Parang chak no natin, feeling blessed nga naman para sa ating Friday game. On to this match, last team nandito lang naman, naka-ready sa ating top lane side, pero wala siyang heater, medyo delikate ito. And hit natin ito, 5 to ating score, naka-ready dito ang execration, naka-ready na ng Bren Esports. Pero disengage for the both teams. Hindi pa tapos ang disengage muna. Just a follow-up damage coming from this hand. So just to pick this one off. Nakuha nila dito si Estes. It's still a good sign to stop the uh, force push na pinapakita ng execration to delay things up. Nakikita mo right after nila pumiko, yung discipline ng Bren Esports, bumabalik sila sa usual ano sa usual uh, defensive uh, strategy nila. Oh. Sinasalubo nila yung potential push kasi... Pumipwesto na pumipwesto yung execration dahil look at the ano, life turret dito sa, sa top, top side ng Bren Esports. Medyo delikado na. Ang gagawin, na. Na, oh, parang binibake nila yon once na nakapagbuo ng uh, rotation doon, tsaka nila gugulatin na babanggay nila yung ganong rotation. Oo, oh, 
kumbaga dito for uh, Brian Esports kailangan din lang bantay, bantayan knowing na doon talaga yung full pack yung execution sa at, sa ating uh, top lane side but anyway mga kaibigan sa bottom lane side natin si Pai Ribo napatay na Zap to Red Terisla pero Zap to Pai Ribo ay friend mga kaibigan because of that help that from Eto Max sa hiling galing from execution talaga ginugulat natin dito or uh, nakita natin yan na Zap of course sa middle lane side card si uh, is uh, going down with the hands of hate sa ating middle lane side and a turret naman na sagot dito ng Brian H4 so good trade na rin although map control is on the side of execration baka baka dalawa pa sila objective dito ah sa bottom at uh, uh, bottom side lumiko na rin yung uh, si Chaknu going sa bottom side dito while they're taking the turtle naman for the side of Brian Esports let's see kung ano magiging decision na later on going on to the mid game time natin Oh, actually, uh, Prof B, what's good in this game is that napipilitan dito si Carl C. Although, yes, nasa middle lane siya, pero feel for sure siya dito ng uh, execration na sumama na agad pag nag si teamfight. Lagi na sinasabi si Hanzo, sobrang uh, kating niya talaga pagdating sa late game. Pero for execration, knowing that they have the Estes on their lineup, sinispeed up nila yung mga bagay. And uh, this uh, Grok, feeling blessed Grok, di ba rin siya ako dito for uh, execration talaga. Ready na mag-tiktok after this game kasi napagod na performance na ginagawa na. Pero anyways, Bren Esports, kilala natin yan. Ready, ready sila pagdating sa late game. At kaya kaya mga wild cards dito. Parang kaya chak to. Si Rigo, wala na buhay. Dapat na hindi na edo maka. Last dito, wala na rin buhay. Pero kita natin na execution taking that. Mid the lane turret sa mga ating laban ngayon. And napatay din as ang player coming from Bren Esports. Exchange after exchange, clash after clash ang pinapakita for both teams. Wala nagpapasindak dito. View, look at that. A very aggressive view. Ejector out. Where's the follow-up damage coming from the side of Red Esports? Penalty zone, binigay na rin with the last insanity sa dalawang membro ng execration. Sumabok sa buka pero wala atang damage dito para naman sa kanilang hard time. Try to control the Harry. There you go. Namatay siya eh. Si Hate dito. Sumunod naman si Sapno. Two down for the side of execration. Grabe, binabangit na ng Bren Esports. Sagot lang na sagot. Yes, lamang dito ay secretion na pagdating sa objectives pero pagdating sa teamfight or pagdating sa hero kills lang mga Bren Esports. Yung makikita natin yung last team now on that aggressive play coming from them. Pero kahit si walang buhay, ang blue buff dito na ay secretion. At tanong, makukuha ba? Last in salty come from Coco. Pero ay dito ang Bren Esports. At sa ating labay ngayon, makikita natin si Carl siya napatay. Walang core hero dito. Ang team Bren Esports. Pero habol yun naman. Chuck no, very aggressive. Yung drop play. Pero Pero kita natin dito, hinahabol lang din naman. And 9-6 pa rin ang ating score. Napakainit ang laban natin for this game number one. Prof B talaga, hindi natin alam kung sino ba talaga manalala pag rin si Dean Fight. If you're ito, Max, ang ganda na pinapakita niya for this Estes. Tatlong nabasag dito, Chantel, ng execution in terms of objective. Pero lamang sa gold. O hindi na, umuol na pala bigla. Umuol na bigla ang gold dito for the side ng Brennan Esports and execution. Look at that. Burning. Sensation yung pinapakita dito ni Coco. One chance sa mukha. Lasty. Taking a lot of unnecessary damage dito. Penalty zone just to hold this one up. Counter initiate using that last insanity. Nako, Beshi. Ang pinakamoto dito. Easy. Easy. Pero Ben Beauty getting a kill for a secretion. Napakainit ang ating uh, laban. Mapansin natin yun for uh, Benny Cutie. That is the Scarlet Phantom again for this Brunei. And for this Red Esports team, uh, medyo kulang sila sa DPS dito. Kasi mind you guys, if you have the hands on your lineup as much as possible, gusto mo kayo yung may map control para hindi mahanap yung arino mo. Mahirap talaga ang hanapin ang inino guys. Kahit ano, aspeto sa buhay. Pero top lane side, <laughs> nasira dito. Na-execon. <laughs> Na-aspeto pa nga, <laughs> Master. Ayan na. Trying to defend the top side dito, clearing things up. The minion still focus fire pa na execution, doing a great job getting their objective. This is the right time to strike para sa execution. Ramdam ko lamang nila sila sa map control. The hero lineup is there. Na mo more problema ang brand esports kung sa mo paano nila babawin yung map control sa ganitong situation. Sooner or later, mag online na dito si Benny Cutie. Dab the Bruno, yan ang pinakamalaki nilang problema plus kailangan rin nila bantayan dito si Hate kung paano nila i-reverse knowing na alam naman natin shield nito eh medyo hindi madaling ano hindi madaling ang self sustaining pero we need sa top lane side dati mga kabihin na pati dito as a player come from my execution that is gonna be the Estes which is for sustain pero for naga arbitrate na Coco na wala naman at last with that palibag boom mga kabihin nagkaroon na shield din si parang hate natin wala na po dito kami for Bray Esports for the double kill for parang few another one in the middle in the corner lang din naman and a kill for 
friend ni Esports. Napakalutong na pagkakakilito ni Zarpto kasi sila nag-engage. Actually, nakita ko yung style na ulit ng Bren Esports. Ang call, ano nila daw, call strategy. Once ma-pick off ni Card Card C, si, uh, si Eto Max de Estes, wala na. Wala nang sustain uh, healing galing dito ang execration. That's the time. It's time to strike. Ang pinakita ng Bren Esports, kung titignan mo, ginamit yung ano, pinakil ninja ni uh, ni Hanso dito. After that, wala nang sumunod na de defense or follow-up strategy ang execration. Mukhang nabibreak na dito ng Bren Esports yung uh, strategy ng execration sa ganitong sitwasyon. Yes, top culture, Prof. D. And let us not forget, uh, ladies and gents, yung naging performance ng uh, Bren Esports against STI. We're in lamang na lamang yung STI. Pero nahabol agad nila because of the triple kill come from Carsey on the Lord side. And uh, speaking of Lord, Lord is on the side of Bren Esports. Dadaan dito sa ating top lane side. We have the lightning truncheon here for Rebo. Additional damage for them and all the minion waves para sa ating uh, lanes dito ay makikita natin Hanzo for the dive in. Pero nakaredy. Yung kinagandahan na Hanzo talaga. Hindi mo alam ko lang kung kailan mang post Hindi mo alam kung kailan makawala. Pero alam mo at ramdam mo yung presensya niya. Exactly. Ayan na, medyo kinulong dito sila si Arrow. Isa pa, isa magusto kong position dito is nakaredy si Atlas tsaka si Selena na nakadikit si Hanzo. So if ever, hahanapin nila yung true form from the pinakil ninja. Ready to counter initiate. Look at that! Nakakawala dito. Isa lang nahuli ni Lasty pero Benny Cutie with full. Ang kanilang core hero. Another one few as well. Double kill! Grabe pinapakita ni ha ni Hanzo dito, hindi nila mahuli. Hindi niya kailangan lumapit para Ay, tapusin. Kill. Triple kill! Mukhang makakuha pa ata dito. Nope. Still. Grabe. Four man down for the side of execration. Best. Grabe. All I can say for this match, it's all about the DPS. Hindi na kailangan ng Bren Esports dito. Nakontrahin nila yung Bruno. Kasi kayang-kaya. Di pa rin Carl sila natin all for this match. 79 ang ating score. Mga kaibigan, nakakita natin kanina. Laman ang execration pagdating sa teamfight at pagdating sa objectives. Pero makikita natin ngayon, wala ng dalawang inhibitor turret dito ang Bren Esports. For this game number one, hit well siya nagbibigay na dito. Wala 2-4. Score actually KDA wise, la mga brand esports pa rin sa farm, la mga dinito ang brand esports. The question here is for execution. Gan nila ka tagal iso sustain at gan ako tagal nila aantay na to mapa ang isang Bruno Nowing na ing estes dito na pag to magal na to magal mas lalo nilang ko kontra. Exactly. Ano nila nga? Um, hindi hindi ko na nakita na gigi effective na sa ganito sitwasyon ang Estes. Dahil uh, once na malaman ni Hanzo, yung positioning ni Eto Max using the Estes, auto pick off, then i-extend nila sa team fight. Wala na magiging sagot yung execration dito. Now, I think magiging clutch time yung paglabas ng Lord for me. Kailangan nila kuhaan to. Kasi lamang sila in terms of Lord, Lord, Lord fight eh. Bakit? Meron silang retry. So kung clutch time dito, medyo lamang ang uh, grupo na execration ang pinaka tops, I mean, ang pinaka po problemahin nila dito is the positioning. Kasi si Lasty, hindi mo mo problema naman si Lasty dito para gamitan sila ng RK o no, yung, yung kadena para mahuhuli sila. Asto, kasi meron kang tatamaan. Kung baga, if you're a tank player, ang pinaka kailangan mo lang talaga maghanap ng window, window of opportunity mm -hmm. na wala ka magsiset up ng good play. And yun na yung ita natin for Bren Esports. Yes, kanina may kita natin execution very advanced in terms of positioning pagdating sa mga prefer of pero for your brain in esports, binaliktad nila yung sitwasyon. Yes, this is the Grok. The Philly Bless Grok ni pare Chakno. Pero brain in esports is brain in esports. The gold medalist for your CEs. For your CE games that did out to this match. Kita naman natin ngayon na end card si guys with that 9-2-7 KDA. Ang heavy carry dito. Or hard carry brain in esports. Hindi na niya pinakita na nag-aggressive yung execration for uh, this match dahil pansin naman natin guys, pagdating sa goal ni Brain Esports is the man on the risk game. 5 seconds bago mabuhay ang ating Sanctuary Lord for Brain Esports. This is the perfect opportunity actually to secure this objective. Although, ganyan sila nila niya, pare prop din natin yung best, best walks natin on this game. <laughs> There is the retribution for hate. So, medyo tama, tama. Tama. on to this match. Ito, positioning na ng side ng execration. They're trying to... Uh... Go ata sa Lord. Pinoposisyonan to ng Brain Esports as well. Pero look at the trap kung paano pinoposisyonan dito ni Ribo. Yung vision na binigay nila kanina bandang uh, low side ng mapa. Nilagyan niya ng trap if ever may papasok. 
alam na nila kung sa manggagaling ang side ng execration dito. Pinafollow up lang nila dito. Si Chuck na medyo pumupulado dito. Nasan ang side ng execration? Nasan ang ibang tropa? Dito, mamamatay na ata ang Lord. Ano to? Lord, sa mukha. Try to oh! I don't know bakit ginawa ni Chuck nung nasa ng ibang execration team. Binitawan nila yung tank nila nang walang kapalit. Look at that. Eto Max. Dito pumapasok masyado. Malalang ka nila support. Trying to reset. Nahuli na si Hit. Misposition. Ang buong execration dito. Clutch time. Sapno going in. Inject ko sa mukha. Nakuha dito. Safe para sa side ng Brain Esports. The Lord has been slain. Now for... Medyo, it all boils down na medyo matagal nag-zone out siguro si Chuck to on that part. Kasi ano eh, super open siya for damage there, wala siyang backup. And guys, one man down for uh, execution double kill for last year this match. Ano din talaga si Chuck to defend their pace for this game number one. Mind you guys, this is 22-9 for the score plus the Lord on the middle lane. Kita natin dito ang Bren Esports, talaga nga ginagawa lang naman. And for that game number one to start off this playoffs, it goes to Berlin Esports. Grabe. Alam mo, may, may part sa akin na, na late ang buong execration. Chuck no trying to hold yung position niya dun eh. Kung mapansin mo, hindi siya bumabak. Tinitake lang yan, tinitake yung damage dito. Nagkocall siguro siya ng teammates siya. Bakit walang sumusunod sa kanya knowing na may retry sila. Ang pinaka problema lang dun is nung papasok na si Asti Hate using the uh, Harit. Wala na, sinalubong na lang dito ng Brent Esports.